Hallo liebe Zuschauer da draußen, hier ist mal wieder der Bluppi und ähm, ja, ich habe mir vorgenommen, immer mindestens einmal im Monat ein Tutorial euch zur Verfügung zu stellen und habe mich heute dazu entschieden, ein etwas anderes Tutorial mal anzugehen und zwar das Thema Audio Cleaning mit Magix. Eigentlich ein ganz interessantes Thema, denn ähm, ja, ich sag mal so rum, ähm, es ist halt so, es gibt ein paar Sachen, die man beachten muss, ähm, was man aber vor allen Dingen, was wenige wissen, man kann aus Magix sehr, sehr viel rausholen und äh, was ich euch ja mit meinem Tutorial zeigen will, ist eben halt, dass Magix ein sehr geiles Programm ist mit verdammt vielen coolen Funktionen. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir haben auch gerade das Thema bei unseren Let's Playern. Nicht jeder hat jetzt wie ich ein großmember mikro was jetzt wenig rauscht oder ähnliches. Sondern es gibt eben halt Leute, die haben ein normales Headset. Und ihr kennt halt, bei Headsets ist immer das Problem, dass ihr immer ein Rauschen im Hintergrund habt. Und dann das Problem habt, ja, wie mache ich jetzt das Headset lauter, leiser oder ne, wie kann ich da agieren? Und ähm, ja, die erste Hilfe ist immer mit anderen Programmen wie Audio City oder ähnliches die Tonspur separat aufzunehmen. Dann habt ihr wieder beim Schnitt, dann müsst ihr genau wieder gucken, ah, bei welcher Szene war ich, dass ich genau die Audiospur passend zum ne, Bild finde. Ist eine riesengroße Scheißarbeit. Haben wir früher auch gemacht. Ähm, ich muss sagen, gut, jetzt haben wir die im Großmembran groß. Aber es gibt eben halt die Möglichkeit, das mit Magix auch zu machen. Ähm, erstmal noch ein riesen Dank an die ganzen Abonnenten, die jetzt nach und nach zuwachsen. Ähm, dafür, dass es nur ein reiner Tutorial-Kanal ist, bin ich schon erstaunt, dass wir schon bei knapp 20 Abonnenten sind. Windows 10 Tutorials kommen demnächst bald die nächsten. Ähm, ich muss auch noch gucken, welche Themen ich mir rausruhe. Ich wollte vielleicht mal mit den Virtual Desktops ein bisschen was anfangen und euch zeigen. Aber da gucken wir einfach mal in der näheren Zukunft. Jetzt sind wir erstmal Magix. So. Also, was tut ihr? Ihr habt jetzt hier eure Aufnahme. Ich habe hier mit Absicht ähm, eine Aufnahme von simo 4 u genommen. Da hatte ich für das äh, ein Handygame aufgenommen, weil Handygame ist immer das Problem, dass halt, ähm, ja, Handyaufnahmen, sind wir mal offen und ehrlich, ist die Soundqualität recht schlecht. Ich spiele das mal gerade ab. Ich hoffe, ihr hört das im Hintergrund. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Serie bei... So, ich hoffe, ihr habt das Klacken am Anfang gehört, dieses Klack, ja, was, was hier vorne ist, das sieht man auch hier in der kleinen Kurve und man hört im Hintergrund, wenn man sehr genau hinhört, ein Rauschen. Ich habe jetzt hier das Glück, dass ich bei den Telefonen, äh, was ich einsetze, sehr wenig Rauschen habe. Ähm, wenn ihr ein Mikrofon habt, werdet ihr sehen, je nachdem, welches Headset ihr einsetzt, probiert das einfach mal bei euch, habt ihr vielleicht mehr Rauschen. So, also, wir wollen jetzt mehr oder weniger das Clearing durchführen. Ihr könnt, wie gesagt, entweder Alt A drücken oder direkt Rechtsklick und Audio Clearing machen. So, dann kriegt ihr hier mehr oder weniger aufgerufen ähm, das Fenster fürs Audio Clearing. Der Vorteil ist, ihr startet dort, wo im Endeffekt eurer Reiter war. Also hier dieses orangene Ding. Das habt ihr ein bisschen weiter hinten gestartet, habt ihr da und da gestartet. So, jetzt gibt es hier mehrere Möglichkeiten der Soundbearbeitung. Ich werde jetzt erstmal anfangen, euch zu erklären, wie könnt ihr jetzt das Rauschen unterbinden. Und ich werde euch zeigen, bei dieser Aufnahme habe ich zum Beispiel das Problem, das zeige ich euch anhand eines Beispiels, man hört mich sehr stark rechtsorientiert. Also ich, als wenn ich die ganze Zeit neben den Handy stehe. Und ich möchte halt, dass die Zuschauer das Gefühl haben, dass ich aber mitten im Let's Play bin und in der Mitte mich anhöre. Und das werde ich jetzt euch mal ein bisschen zeigen, wie das Schritt für Schritt geht. Also der erste Schritt ist, wir machen das sogenannte Denoiser. Das heißt, wir wollen ein Geräusch, was wir suchen, wollen wir ähm, mehr oder weniger reduzieren. Also es soll komplett weg sein. Man könnte jetzt auch das ähm, Reduzieren über den Dehisser machen und einen Rauschpegel und so einen Scheiß ähm, suchen. Was damit geht, werde ich mir noch ein bisschen reingucken. Da werde ich nochmal auf euch zugehen, äh, wie dieses D-Clipper und Dehisser funktioniert. Ich habe jetzt immer das Störgeräusch eben halt über dieses D-Noise entfernt. So, das heißt, ich mache jetzt hier erstmal das Häkchen rein und gehe auf Erweitert. So, jetzt sieht man erstmal das Problem. Ich habe hier so ein ja, so ein Standard-Störgeräusch. Ich kann jetzt hier zwischen mehrere Kameras und ähnliches auswählen, die dann eben halt bestimmte Störgeräusche haben. Anhand dieser Auswahl werden hier an der Seite ähm, teilweise auch schon Werte gesetzt. Ähm, ja, wenn ich jetzt nicht mit einer Kamera aufgenommen habe, ist es schwierig. Ja, ne, hört man hier jetzt so gerade so bei Canon. Da hat man so ein Klack, Klack, Klack die ganze Zeit. Also super. So, ich will jetzt aber folgendes haben. Ich möchte jetzt innerhalb des Audios das finden, ja, und das ist ganz einfach, es gibt entweder die Möglichkeit, einfach Noise Sample im Bereich Anfang entnehmen, das heißt, da wo es anfängt, also hier die ersten paar Millisekunden sind halt die Sekunden, die das Störgeräusch haben, ich habe jetzt hier mit Absicht ja ein bisschen mehr Laufzeit drin, ne? also ich habe hier ja dieses Klacken drin, was hier in der Mitte ist, so und dieses Klacken will ich jetzt finden und dafür ist dieses Level Noise Sample Posi äh, Position suchen drin, das heißt, ich gehe jetzt hier auf nächstes, jetzt geht Magix hin und analysiert die komplette Audiospur und sucht, wo das erste Störgeräusch laut Magix drin ist. Wie wird das gemacht? Die gucken einfach 
anhand dieser Audiospur, wo habe ich so, ein, ne, so eine Abweichung drin. So, wenn ich das jetzt abspiele, ja, hört man das Rauschen und so ein Knacken. Jetzt sage ich hier zum Beispiel, neues Sample erstellen. So. Irgendwie hat heute... Ich mache mal gerade das nächste, weil... Ah, das hat vorhin hat das super funktioniert. Ich glaube, ich habe, weil ich schon nachbearbeitet habe, warte mal, ich gehe mal nochmal hier zurück. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach vorne, weil ich will es von da aus haben. Weil eigentlich müsste das anders aussehen, das Geräuschbild. So, erweitert. Da haben wir es. Das ist nämlich das, was ich suche. Dieses Klacken. So, ich mache jetzt hier nochmal nächstes. Jetzt sucht er es nochmal. Jetzt müsst ihr ja genau dieses Sample wieder finden. Diese Abweichung. Das sollte jetzt recht schnell gehen. So. Komm, 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 Magix. Na, jetzt habt ihr, jetzt hört ihr im Hintergrund, ich spiele es mal öfter ab und bin ruhig. Wie gesagt, man hört es jetzt sehr gering. Ja. So, da haben wir also jetzt unser Punkt gefunden. Wir sagen jetzt hier, neues Sample erstellen. Das wollen wir haben. Man sieht hier wirklich die Spur und sagen auf die Fold. Jetzt möchte ich dieses Geräusch im Hintergrund komplett rausfiltern. Mache hier also die Absenkung, das Störgeräusch auf 40 Dezibel. Und wenn ich jetzt abspiele... Hört man nichts mehr an Rauschen. Null. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen ja, Let's also, Play Serie bei Sim Damit habt ihr erstmal das Störgeräusch raus. Das Klicken hätte ich jetzt noch suchen können. Ich will jetzt ein bisschen vorspringen, weil, wie gesagt, leider ist die Audiospur schon da grundlegend bearbeitet. Deswegen denke ich, müsste ich jetzt ein bisschen länger suchen und ich will euch ja hauptsächlich grundlegend die Funktionen nur zeigen. Also, über den Denäuser könnt ihr das Störgeräusch suchen. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Ansonsten spielt wirklich mit euer Magics und geht doch mal auf nächstes, nächstes, nächstes. Und dann hört ihr wirklich den Unterschied. Jetzt haben wir also das ja, Störgeräusch entfernt. Ne? Wir haben also kein Rauschen mehr drin, weil das habe ich ja ne, gerade übernommen. 40 dpcw wird abgeworfen werden und dieses Noise Print wird genutzt. Jetzt möchte ich zum Beispiel mit den Equalizer äh, meine Stimme hervorheben. Ich möchte halt, dass meine Stimme etwas besser sich anhört. Dann wähle ich hier die Voreinstellung, Stimme hervorheben, also Sprache hervorheben. Und jetzt soll ich mal hin. So. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Serie. Ich nehme jetzt mal gleichzeitig, in der Zeit, wo er redet, ähm, den Equalizer ja, raus. Domination. So, ich hoffe, ihr habt gute Ohren und habt den Unterschied mitbekommen. Also man hörte eben halt, dass, die, dass im Endeffekt das gewirkt etwas ja, dumpfer ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel eher Rauschen geringer mache. Ja. Ja, herzlich willkommen zu einer... Jetzt höre ich mich bassiger an. Man kann natürlich hier, im Endeffekt, das sind vordefinierte Sachen, ja, ähm, die, ja, schick sind. Man kann hier natürlich, wenn man sich ein bisschen damit auskennt... Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Let's... Ne, also hier hi sound kann man auch, wenn man ein bisschen, wie gesagt, dazu ähm, bewandert ist, kann man hier auch die Werte selbst so ein bisschen einstellen. Also man weiß, okay, Bass ist eher eine 1K von der Wahrnehmung für den Kopf, das andere das. Da könnt ihr auch im Notfall mal mit den Werten einfach spielen, dann kriegt man auch so ein bisschen das Gefühl dafür raus, wo man hingeht. So, und dann haben wir die nächste Möglichkeit der Stereo-FX-Geschichte. Stereo denn ähm, wir haben ja das Problem bei der Aufnahme, wenn ihr mal genau hört, ich lasse das mal gerade einfach laufen, habe ich mich dazu entschieden, ähm, eine neue kleine Kategorie aufzumachen. Und zwar das ich hoffe, dass es YouTube so überträgt. Also ihr hört, ich bin sehr rechtsorientiert in der, in der Wiedergabe. Also es wirkt so, als wenn ich das Handy links neben mir stehen habe und die ganze Zeit rechts rede. Und das ist natürlich blöd, weil ich will ja den rechtsorientierten Sound eher in der Mitte haben oder vielleicht komplett raus haben, weil ich zum Beispiel das Problem habe, dass hier Stereo Real Sound jetzt eher uninteressant ist. So, das kann ich hier auch wieder mit klassischen Voreinstellungen machen oder hier auch per Hand. Ich nehme jetzt mal die Voreinstellung, um euch wirklich die Beispiele besser wahrnehmen zu lassen. Das heißt, ich setze jetzt hier einfach mal auf Mono um. Jetzt passt mal auf, wie sich jetzt auf einmal das Audio anhört. Habe ich mich dazu entschieden, eine neue kleine Kategorie aufzumachen und zwar das... Ne? Also Modo sieht man, die rechtsorientierte Sprache geht weg aus dem ähm, rechten Ohrbereich, geht in die Mitte rein. Nachteil jetzt bei Momo ist, es hört sich an, als wenn ich vor euch stehe, also sehr nah. Finde ich persönlich nicht so schön. So, ich weiß ja jetzt hier, okay, meine, meine Tonspur ist eher auf der rechten Seite eben halt festgesetzt. Auf links hört man nur so ein Rauschen oder keine Bewegung, was halt einfach an dem Mikrofon lag, was ich dort genutzt habe. Also gehe ich hin und sage, okay, ich möchte mehr nach links mich orientieren in der Sprache. Das heißt, ich sage jetzt hier mal 6 dB mehr auf links, bitte. Äh, halt, äh, Blödsinn, rechts. 6 dB weniger. So, ja, jetzt werdet ihr hören, passt mal auf. Ich mich dazu entschieden. 
Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen mittiger. Das heißt, ich könnte mich jetzt noch weiter Richtung links bewegen. Ich mach jetzt hier mal 15 dB. Jetzt bin ich schon fast äh, wieder zu stark links. Jetzt würde ich mich wieder Richtung 10 dB. Ich glaube, das war nämlich der beste Wert. So. Ich mich dazu entschieden. Ähm, eine neue kleine Kategorie. Na, wenn ihr jetzt das gerade gehört habt, höre ich mich richtig schön stereomäßig im Raum an. Und jetzt kann ich sogar noch hingehen und hier vielleicht auf 200% machen, wenn ich das unbedingt möchte. Dass es sich noch räumlicher anhört. Hör ich mal rein. Ich mich dazu entschieden, ähm, eine neue kleine Kategorie aufzumachen. Und zwar das Thema wird sein... Ja, jetzt bin ich aber schon wieder fast zu weit links zu hören. Hier muss man dann ein bisschen noch mit den Werten spielen. Jetzt müsste ich hier, glaube ich, bei 5% den besten Wert haben. Ich mich dazu entschieden, ähm, eine neue kleine Kategorie... Na. Ist jetzt eigentlich der schönste Klang, würde ich jetzt hier sagen auf OK und fertig. Damit ist das nur auf diese Spur, die ich ausgewählt habe, umgesetzt. Das würde ich euch auch empfehlen. Ihr könnt das natürlich auf alle anwenden. Das ist wichtig, wenn ihr vielleicht ähm, Aufnahmen habt, die jetzt durchgehen sind. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Intro und das Intro soll sich natürlich nicht im Audio bitte anpassen, sondern nur diesen Bereich. Man sieht jetzt hier unten auch, dass hier das Stereo FX drin ist, ein D-Noise ist drauf und Equalizer ist drauf. Und die ganze Aufnahme, wenn ihr jetzt mal kurz hört, gegenüber ganz am Anfang, heucht mal rein. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Serie bei Simo for You. Hört sich viel, viel harmonischer, viel interessanter an, weil wir jetzt die Stimme aus dem rechten Ohrbereich in die Mitte geschoben haben. Gleichzeitig haben wir ein bisschen mehr Bass noch reingebracht, also die Stimme hört sich dunkler an. Und wir sind hingegangen und haben klassisch, ähm, ja, den Noise, also das Rauschen entfernt. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und konnte euch zeigen, ihr braucht nicht zwingend eure Audiospur immer separat aufnehmen. Klar, geht noch mit anderen Programmen, wie jetzt Audio City, viel, 